நம்ம இந்த வீடியோவில் கண்டினியூட்டி பேஸ் பண்ண அதாவது கேல்குலேஷனில் உள்ள கண்டினியூட்டி பேஸ் பண்ண ஒரு மூணு கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா அது கொஸ்டினுக்கு முன்னாடி நம்ம மீண்டும் அந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் பார்த்துடலாம் எஃப் ஃபங்க்ஷன் எஃப் இஸ் கண்டினியூஸ் அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இஃப் த ஃபாலோவிங் த்ரீ கண்டிஷன்ஸ் ஆர் சாட்டிஸ்ஃபைடு ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் ஏ இஸ் டிஃபைன்ட் லிமிட் எக்ஸ் டெஸ் டு ஏ எஃப் ஆஃப் எஸ் எக்ஸிஸ்ட் அண்ட் லிமிட் எக்ஸ் டெஸ் டு ஏ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஏ மீனிங் என்னென்னா அகெயின் சொல்கிறேன் இப்போ தான் ஒரு கிராஃப்னா இதுதான் ஃபங்க்ஷனுக்கான கிராஃப்னா இந்த பாயிண்டில் தான் நம்மளுக்கு ஃபங்க்ஷன் இந்த எந்த பாயிண்டில் நம்மளுக்கு வந்து கண்டினியூஸாக இருக்கா இல்லையா கேவ்ன்றதுக்கு அட் எக்ஸிஸ் குவாலிட்டியில் இங்கே ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் இதுதான் ஃபங்க்ஷன் இந்த பாயிண்டில் தான் ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கணும் அதுதான் சொல்கிறாங்க எஃப் ஆஃப் ஏஸ் டிஃபைண்டு எந்த பாயிண்டில் வேணுமோ அந்த இடத்துல ஃபங்க்ஷன் வந்து டிஃபைண்ட் ஆகிருக்கணும் சப்போஸ் இன்ஃபைனைட்லாம் இருந்துச்சுன்னா டிஃபைண்ட் ஆகலன்ற மாதிரி மீனிங் ஆகிடும் ஸோ ஃபைனட் வேல்யூவில் இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு கேஸ் அது லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆயிடுச்சா இல்லையான்ற மாதிரி பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு பிலோ ஜஸ்ட்டு பிலோ ஜஸ்ட்டு கொஞ்சம் பக்கத்தில் லெஃப்டில் அண்ட் ஜஸ்ட் ஆஃப்டர்ன்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஏ ப்ளஸ் ஏ மைனஸ் ஏ வே வேல்யூனா இது ஏ மைனஸ்ன்ற வேல்யூன்ற மாதிரி அதாவது ஒன்றுனா மைனஸ் சார் பாயிண்ட் நைன் 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 அது மாதிரி ஏ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ்ன்ற மாதிரி ஸோ இது மாதிரி இந்த ரெண்டு லிமிட்டும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கணும் அந்த லிமிட்டோட வேல்யூ இந்த ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் அதுதான் இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இது பேஸ் பண்ணி ஒரு சம்மு ஒன்று பார்க்கலாம் இன்னும் சொல்லியிருக்காங்கன்னா இஃப் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஃப் அதாவது எக்ஸ் லெஸ் தென் ஒன்றுன்றபோது ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் கிரேட் தான் இருக்கல் டு ஒன்றுன்றபோது ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க எல்லா வேல்யூஸும் வந்து கண்டினியூஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்லேருந்து கண்டினியூஸாக இருக்கா இல்லையன்ற மாதிரி ஃபங்க்ஷனை கேட்டிருக்காங்க இந்த சமயம் எப்படி சால்வ் பண்ணலான்னு பார்ப்போம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து எக்ஸ் லெஸ் தென் ஒன்று த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூ என்னும்போது எக்ஸ் கிரேட் தான் இருக்கல் டு மாதிரி இருக்குது ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து கண் ஃபங்க்ஷன் வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்களான்னு கேட்டாங்க பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இது வந்து ஓப்பன் இன்டர்வல் இது க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் மாதிரி ஏன்னா வந்து வெரி லெஸ் தென் சிம்பிள் மட்டும்தான் இருக்குது இங்கே இங்கே லெஸ் தென் கிரேட் தான் இருக்கல் டு சிம்பிள் இருக்குது இந்த ஈக்குவல் மீனிங்னால் இது க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் மாதிரி இந்த எக்ஸ் ஒன்று வந்து கன்சிடர் பண்ணணும் இதேமாரி ஒரு கீழே ஒரு லைன் இல்லைன்னா அது வந்து ஈக்குவல் சிம்பிள் அந்த சிம்பிள் இல்லைன்னா இந்த ஒன் கன்சிடர் பண்ணும் போது ஒன்று கீழே தான் கன்சிடர் பண்ணணும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நம்ம நம்பரில் நம்பர் லைன் பார்த்தீங்கன்னா இதாக ஒன்றுனா இதுமாரி ஹோலாக போட்டாங்கன்னா அதை கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி டுவர்ட்ஸ் திஸ் டைரக்ஷன் இதை கன்சிடர் பண்ணாமல் இந்த டைரக்ஷன் வரைக்கும் இது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதுமாதிரி நான் டாட் வச்சுன்னா அந்த இதையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணுன்ற மாதிரி நம்பர் லைனில் பார்த்தீங்கன்னா டுவர்ட்ஸ் திஸ் டைரக்ஷன் இதுக்கு இதுக்கும் செக் பண்ணணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க எங்கே பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த ஈக்குவல் டு ஒன்னால் ஃபங்க்ஷன் ஒன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா எது எடுத்துக்கணும் இது எடுத்துக்கணுமா இது எடுத்துக்கணும் இது எடுத்துக்கணுமா இது எடுத்துக்கணுமா பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒன்றில் தான் கேட்டிருக்காங்க ஒன்றில் கேட்டுக்கும் போது நம்ம இப்படி நெருங்குறோம்னா அது வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட்டு இப்படி நெருங்கினா ரைட் ஹேண்ட் லிமிட்டு அதாவது ஒன்று விட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட்டு ஒன்று விட அதிகமாக இருந்துச்சு ரைட் ஹேண்ட் லிமிட்டு ஒன்று விட கம்மியாக இருக்க சான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு தான் இருக்குது ஸோ அதுக்கு தான் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட்டு ஸோ லிமிட் எக்ஸ் டெஸ் டூ ஒன் மைனஸ் ஹச்சுன்ற மாதிரி வச்சுக்கிறேன் இங்கே ஹச் வந்து க்ளோஸ் டு ஜீரோன்ற மாதிரி இங்கே ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயரில் பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ வந்து நம்ம ஒன் மைனஸ் ஹச்சுன்ற மாதிரி சப்ஜெக்ட் பண்ணணும் ஒன் மைனஸ் ஹச்சுன்ற ஹோல் ஸ்கொயர் ஹச்சோட வேல்யூ ஜீரோனால ஒன்றுன்ற மாதிரி கிடைக்குது ஸோ இது லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட்டு ஃபங்க்ஷனும் டிஃபைன் பண்ணியாச்சு ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் லிமிட்டும் இதுவும் ஒன்று தான் அது லிமிட் எக்ஸ் டெஸ் டு ஒன் ப்ளஸ் ஹச்சு அது ஹச் டென்ஸ் டு ஜீரோன்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஹச் மைனஸ் டூ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ்
நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ எஸ் மைனஸ் டூ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸுக்கு மட்டும் பார்ப்போம் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸு ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸுனா நம்ம இப்படி வருமா அதே ஒய் ஈக்குவல் டு ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸுன்னு என்ன அர்த்தம் இதோடைய கொஞ்சம் இங்கே இருக்க வேல்யூடைய கொஞ்சம் த்ரீ டைம்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் மேலே வரும் ஸோ வந்து நம்ம அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மேலே வர மாதிரி இருக்கும் இதோடைய ஸ்லோப் வந்து இந்த ஸ்லோப் அதிகமாக இருக்கும் இது சப்போஸ் ஸ்லோப் வந்து தீட்டா இது தீட்டா ஒன் அப்படின்னா தீட்டா ஒன் கிரேட்டர் தென் தீட்டான்ற மாதிரி இருக்கும் ரெண்டு தலைமை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோனால் இங்கே இந்த லைன் பாஸ் பண்ணுது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூக்கு எப்படி நம்ம கிராஃப் பிளாட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த வேல்யூவில் ரெண்டு கழிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ வந்து நம்ம ரெண்டு கழிக்கிற மாதிரி இருக்கிறதுனால அது இல்லாமல் வென் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோனு போட்டால் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூன்ற மாதிரி கிடைக்கும் ஸோ அதுக்கான கிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லைட்லி கொஞ்சம் கீழே வர மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா ரெண்டு குறைஞ்சிருக்கிறதுனால ரெண்டு குறைஞ்சிருக்கு இது இந்த ஸ்லோப்போடய இந்த ஸ்லோப் வந்து நம்மளுக்கு வந்து எப்படி இருக்கும் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இங்கே பாஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இங்கேருந்து இப்படி லைன் பாஸ் ஆகும் சரிங்களா அப்போ நம்ம எப்படி லைன் வரையணுன்றத பார்த்துட்டோம் ஸோ இதுவும் இதுவும் மேட்ச் பண்ணிங்கன்னா இப்படி தான் வரும் இந்த லைன் வரையணும் அப்படின்ற மாதிரி வரும் இப்போ சப்போஸ் இதுதான் வந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதுக்கு எனக்கு இப்போ இதுதான் வந்து நம்ம கரெக்டான ஃபங்க்ஷன் சொல்ல முடியாது இப்போ எப்படி எப்படி எடுத்துக்கணும்னா நம்ம எக்ஸ் எக்ஸ் ப்ள எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் ஹெச் அப்படின்ற பட்சத்தில் இந்த கவு டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்களா இது கொடுத்துரு இந்த இந்த கவு டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்ம இதை எடுத்துக்கணும் இதை எடுத்துக்கூடாது இதை எடுத்துக்கூடாது கட் பண்ணிடணும் எக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் ஹெச்னால் இந்த கவு மட்டும் தான் எடுத்துக்கணும் ஸோ ஃபைனலாக நம்மளுக்கு எப்படி வரும்னா இங்கே இப்படின்ற மாதிரி வரும் ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிராஃப்ன்ற மாதிரி இந்த பாயிண்டில் பார்த்தீங்கன்னா சேம் வேல்யூ வருது சேம் வேல்யூ தான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டுக்கும் கனெக்ஷன் இருக்குன்ற மாதிரி ஸோ இது வந்து ஒரு கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிளுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த இன்டர்வல் மைனஸ் ஒன் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இல்லை சாரி கிரேட் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் மைனஸ் ஒன் இங்கே லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இங்கே லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்ன்ற மாதிரி அதாவது எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்ன்ற மாதிரி அட் தி பாயிண்ட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸிஸ் அதாவது அட் எஃப் எக்ஸிஸ் கண்டினியூஸாக இல்லையா அப்படின்ற மாதிரி கண்டினியூஸ் ஆர் நாட் அப்படின்ற மாதிரி நான் கேட்குறேன் அது மாதிரி இப்போது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா செகண்ட் சம் பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஈக்குவல் டு மாடல்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவில் வந்து ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸாக இல்லையா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க இப்போ நம்ம இந்த சம் எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இதுமாரி மாடலஸில் வந்தாலே ரெண்டு இதுவாக பெரியன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோனு சப்ஜெக்ட் பண்ணுங்க ஈக்குவல் டு ஜீரோனு சப்ஜெக்ட் பண்ணி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்ற மாதிரி ஆகும் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நம்பர் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்ற மாதிரி ஆகும் ஸோ அப்போ எக்ஸ் லெஸ் தென் ஒன் சாரி எக்ஸ் லெஸ் தென் ஜீரோ எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ அப்படின்ற மாதிரி டிஃபைன் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு எப்போயுமே மார்லஸில் வந்தாலே வந்து அதோட வேல்யூ பாசிட்டிவாக வரணும்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம மைனஸ் எக்ஸுன்ற மாதிரி கொடுத்துக்கணும் ஏன்னா மைனஸ் வேல்யூ லெஸ் தென் ஜீரோனால் மைனஸ் ஒன் கொடுத்தாலும் அந்த மைனஸ் வந்து காம்பன்சேட் பண்ணி ப்ளஸ் ஆகிக்கணும் அதுதான் மார்லஸ்க்கான மீனிங்ன்ற மாதிரி எக்ஸ் கிரேட் தென் ஒன்றில் வெறும் எக்ஸ்ன்ற மாதிரி டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ க்ளோஸ்ட் இன்டர்வலால் ஃபங்க்ஷன் நம்ம டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் பாசிட்டிவ்லே டிஃபைன் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோன்னு சப்ஜெக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ தான் கிடைக்கும் அதே மாதிரி லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமி லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் போட்டிங்கன்னா அதோடய வேல்யூம் பார்த்தீங்கன்னா அதோட லிமிட் எக்ஸ் டெஸ் டு ஜீரோ மைனஸ் அதுதான் இது மைனஸ் எக்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஜீரோ தான் கிடைக்கும் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் செக் பண்ணாலுமே வந்து ஜீரோ தான் கிடைக்கும் ஸோ ஆல் வேல்யூ ஈக்குவல்னால் ஃப
சார் நெகட்டிவ்னாலும் பாசிட்டிவ் கிடைக்கும் அதான் மார்லஸ் ஃபங்க்ஷன் கீழெல்லாம் வரது மேலே தான் போவோம் ஸோ நம்பர் தான் வரும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் கிராஃப் அட் எக்ஸிஸ் கொள்ள ஜீரோவில் வந்து கண்டிப்பாக ரெண்டுமே ஜாயின் ஆகிறதுனால அது கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன்ற மாதிரி ஆகிடுது ஸோ கொடுத்த ஃபங்க்ஷன் அட் எக்ஸிஸ் கொள்ள ஜீரோவில் கண்டினியூஸ் நெக்ஸ்ட் வருஷம் பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ஆஃப் எக்ஸை வந்து இதுமாரி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒனில் வந்து அண்ட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டுத்துலேயும் வந்து கண்டினியூஸாக இல்லையா அப்படின்ற மாதிரி கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா இதுமாரி எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டேன் பை எக்ஸ் பை டூ இந்த அதாவது எக்ஸ் லெஸ் தென் ஒன்றுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷனும் எக்ஸ் எக்ஸ் கிரேடர் தான் இருக்கல் டு ஒன் எக்ஸ் லெஸ் தான் இருக்கல் டு டூ அப்போது இந்த ஃபங்க்ஷனையும் எக்ஸ் கிரேடர் தென் டூ அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனையும் கொடுத்துருக்காங்க ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இங்கே ஒரு சிம்பிள் இல்லைனா அது ஓப்பன் இன்டர்வல் மாதிரி அது ஓப்பன் இன்டர்வல்னால் நம்மளை ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா டேன் பை எக்ஸ் பை டூ டுவர்ட்ஸ் திஸ் இது ஒரு ஹோல் மாதிரி போட்டிருக்கேன் ஸோ இது நம்ம கன்சிடர் பண்ணக்கூடாதுனால நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னால் டாட் மாரி வச்சுனா அதை கன்சிடர் பண்ணணுன்ற மாதிரி ஒன் டூ டூன்றப்போ நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் டிவைட் பை எக்ஸ் மைனஸ் டூ அப்போது எக்ஸ் கிரேடர் தென் டூ ஸோ டூ இது மேலே நம்ம கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப் டு இன்ஃபினைட்டு மைனஸ் இன்ஃபினைட் அப்படின்ற மாதிரி வரும் சார் நம்ம நெக்ஸ்ட் இது நம்ம எப்படி நம்ம ட்ரா பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கண்டுபிடிக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒனில் கண்டினியூஸாக ஆறு எக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டூவில் வந்து கண்டினியூஸாக என்ற மாதிரி செக் பண்ணும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒனில் கண்டினியூஸாக இல்லையான்றது வச்சு நம்ம ரெண்டு இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் தான் எடுத்துக்க முடியும் ஏன்னா அந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் தான் எக்ஸ் ஈக்குவல் எக்ஸில் வந்து ஒன்றுன்ற வந்து ரிலேட் பண்ணியிருக்காங்க டூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனையும் எடுத்துக்கணும் இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனையும் நம்ம எப்படி எடுக்கிறது எப்படி சால்வ் பண்ணுறது மாதிரி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் கேஸ் வந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒனில் வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் கண்டினியூஸாக இல்லையா எப்படின்னு செக் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இங்கே லெஸ் தின் ஆர் ஈக்குவல் டு சிம்பிள் அதாவது ஈக்குவல் டு சிம்பிள் இருக்கிறதுனால ஸோ நம்ம ஃபங்க்ஷன் வந்து எஃப் ஆஃப் ஒன்றுக்கு அப்போது எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று தான் எடுத்துப்போம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னோட வேல்யூ ஒன்று சப்ஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா அது வேல்யூ ஜீரோன்ற மாதிரி கிடைக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் செக் பண்ணோம்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் செக் பண்ணால் எப்பவுமே சொல்லியிருக்கேன் இப்போ ஒன்றுனா இங்கே ஒன்று இருக்குன்னா டுவர்ட்ஸ் திஸ் ஒன்னோடய கம்மியாக இருக்கிறது லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட்டு ஒன்னோடய அதிகமாக இருக்கிறது ரைட் ஹேண்ட் லிமிட்டுன்ற மாதிரி ஒன்னோடய கம்மியாக இருக்குதுன்னு ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா டேன் பை எக்ஸ் பை டூ அப்போது லிமிட் எக்ஸ் டெஸ் டூ டென்ஸ் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஹெச் வேறு ஹெச் டென்ஸ் டு ஜீரோன்ற மாதிரி டேன் பை எக்ஸ் பை டூ டேன் பை எக்ஸ் பை டூ ஈக்குவல் டு டேன் பை இன்ட்டு எக்ஸ் பை டூ எக்ஸோட வேல்யூ ஒன் மைனஸ் ஹெச் டிவைட் பை டூ ஈக்குவல் டு ஹெச்சோட வேல்யூ ஜீரோனால் டேன் பை பை டூ டேன் பை பை டூவோட வேல்யூ இன்ஃபினைட் சரிங்களா இப்போ ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் செக் பண்ணோம்னா லிமிட் எக்ஸ் டெஸ்ட் டூ ஒன் ப்ளஸ் ஹெச் வேறு எக்ஸ் டெஸ்ட் டூ ஜீரோ அப்படின்ற மாதிரி கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கான ஃபங்க்ஷன் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஹெச்ன்ற மாதிரி ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஹெச் மைனஸ் ஒன் ஸோ நமக்கு ஹெச்னு கிடைக்கும் ஹெச்சோட வேல்யூ ஜீரோனால் நம்மளுக்கு ஜீரோன்ற மாதிரி கிடச்சிருது ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு எந்த வேலையும் இந்த ரெண்டு வேலையுமே சேம் இல்லை ஸோ வந்து நம்ம கண்டிப்பாக அது வந்து கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் இல்லை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒனில் ஃபங்க்ஷன் இஸ் நாட் கண்டினியூஸ் நாட் கண்டினியூஸ்ன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு அது நம்ம எப்படி சொல்லலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் கிராஃப் பிளாட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் டேன் பை எக்ஸ் பை டூக்கு கிராஃப் வந்து இப்படி தான் வரும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து எக்ஸ் எக்ஸோட வேல்யூ ஒன்றுன்னும்போது இந்த வேல்யூ வந்து இன்ஃபினிட் ரீச் பண்ணும் மேலே இது வந்து டேன் பை எக்ஸ் பை டூ கணக்குறா அப்போ நம்ம ஒன்றுலேருந்து டூ வரைக்கும் நம்மளுக்கு எது கொடுத்துருக்காங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னும்போது ஒயோட வேல்யூ ஜீரோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ வந்து ஒயோட வேல்யூ ஒன்றுன்ற மாதிரி ஸோ அதுக்கான இது பார்த்திங்கன்னா அங்கே ரெண்டு இடமே ஜாயின் பண்ணிடலை நம்ம இந்த இடத்துல தான் இந்த ஏரியாவில் தான் நம்ம பார்க்கணும் இந்த ஏரியாவில் பார்க்கும்போது ரெண்டுமே கனெக்ஷனில் இல்லை அதாவது ஜாயின் பண்ணிடாதனால இது ஒரு டிஸ்கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன்ன்ற மாதிரி ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு ப
x sorry x tends to one plus h in ramari h tends to zero if you substitute this, you will get 1 by 0 So, you will get the infinite value So, if you look at this, you will get the same value So, you will get the same value So, you will get the value and the value So, you will get the discontinuous function x at x equal to 2 is discontinuous If you look at this graph separately इंगे x इक्वल टू टू x इक्वल टू टू न पाकूं बोले अदा कन ग्राफ इंगे दा ओर एट x इक्वल टू टू न बोले इनफिनिट रीच पंटा मारी रखूं इंगे उम बादी की ना जाइंट्स चल ले सो वंदे डिस्कनिंग फंक्शन ऑल द फ्रेंड्स प्रचंड लाइक पन गा शेयर पन गा सब्सक्राइब पन गा थैंक यू फ्रेंड्स